வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கவர்மெண்டில் ரெவின்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது வருவாய்த்துறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிறையா படிப்பாங்க அதாவது வந்து எப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஜாபில் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி படிப்பாங்க ஆனால் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஜாபில் போக முடியாது யாருக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கிரக அமைப்பு இருக்குதோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபில் வருவாய்த்துறையில் போக முடியும் அதாவது வந்து சர்வே விஓ ஆர்ஐ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வருவாய்த்துறை அதிகாரியை தான் குறிக்கும் இதுக்கு ஜாதகத்தில் கிரக நிலையும் பாவ நிலையும் தசபுத்தியும் எப்படி இருந்தால் அவர் வருவாய்த்துறையில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜாதகத்தில் நிலராசி நெருப்பு ராசி காற்று ராசி நீர் ராசி அப்படின்னு நாலு வகையான டைப் இருக்குது இந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிக்கு நிலராசி அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம் ஏன்னா அவங்க பார்க்கக்கூடிய தொழில் நில சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தான் பார்க்குறாங்க இதுக்கு நிலம் வந்து ரிஷபராசி கன்னிராசி மகர ராசி இந்த மூன்று ராசியுமே நிலராசியை குறிக்கும் இந்த நிலராசிக்குள்ள சுப கிரகங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது வருவாய்த்துறை அதிகாரிக்கு குறிக்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் கிரகம் தான் பூமியை ஆளக்கூடிய அதாவது நிலத்தை ஆளக்கூடிய கிரகம் செவ்வாய் கிரகம்தான் ஒருவர் ஜாதகத்தில் எந்த லக்கணமாக பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய ஜாதக அமைப்பு பிரகாரம் செவ்வாய்ங்கிற கிரகம் ஆட்சியோ உச்சமோ கேந்திரமோ திரிகோணமோ அல்லது செவ்வாய்க்கு நட்பு கோளாகிய குருவோடையோ சூரியனோடையோ செவ்வாய் சந்திரனோடையோ சேர்ந்திருந்தால் அவர் செவ்வாயோடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக பெற்றிருப்பார் அப்போற்பட்ட ஒரு அமைப்பு உள்ளவர் வருவாய்த்துறை அதிக வருவாய்த்துறையோடைய ஜாப்பில் போகிறதுக்கு அதிக அமைப்பு இருக்குது ரெண்டாவது லக்கணத்துக்கு நாலாம் பாவம்தான் வீடு நிலம் அதாவது அசையும் சொத்து அசையா சொத்து எல்லாமே லக்கணத்துக்கு நாலாம் பாவத்தை தான் குறிக்கப்படுது அந்த நாலாம் பாவம் இப்போ உதாரணமாக நம்ம மீன லக்கணத்தை போட்டிருக்கோம் இந்த மீன லக்கணத்துக்கு அதிபதி மீன லக்கணத்துலேருந்து நாலாம் வீட்டு அதிபதி யார் மிதுனம் மிதுனத்துக்கு அதிபதி யார் புதன் புதன்கிற கிரகம் அவருடைய ஜாதகத்தில் ஆட்சியோ உச்சமோ கேந்திரமோ திரிகோணமோ நட்பு பெற்றிருந்தாலோ நல்ல அமைப்பாகும் அதாவது செவ்வாய் கிரகமும் வலுமையாக இருக்கணும் நிலராசி என்று சொல்லக்கூடிய ரிஷபம் கன்னி மகரம் இந்த கிர இந்த இடத்துலையும் கிரகங்கள் நல்ல சுபக்கோள் இருக்கணும் செவ்வாய் கிரகமும் வலுமையாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் லக்கணத்துக்கு பட்ட பத்தாம் வீட்டு அதிபதி அதாவது வந்து உத்தியோக உத்தியோகம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதி எந்த ஒரு தொழிலுக்குமே பத்தாம் வீட்டு அதிபதியை பார்ப்போம் அதன் கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதி மிக வலுமையாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு மீன லக்கணமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மீன லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதி யார் தனசு ராசியாக வருது தனசுக்கு அதிபதி யார் குரு குரு பகவான் அவருடைய ஜாதகத்தில் ஆட்சியோ உச்சமோ கேந்திரமோ நட்போ குருவுக்கு நட்பு கோளாகிய சந்திரன் செவ்வாய் சூரியனோடு சேர்ந்திருந்து குருவுக்கு பகை கோளாகிய சுக்கிரன் புதன் ராகு கேதுவோடு சேராமல் இருந்திருந்தால் அதாவது வந்து லக் லக்கணத்துக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதியும் வலுமையாக இருக்கணும் லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதியும் வலுமையாக இருக்கணும் வலுமைனா என்ன அந்த கிரக சக்தி அவர் அதிகமாக பெற்றிருக்கணும் அதாவது ஆட் நேரமே சொன்ன மாதிரி ஆட்சி உச்சம் ஏதாவது ஒன்று நல்ல அமைப்பாக இருக்கணும் நாலாம் வீட்டு அதிபதி பத்தாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய்ங்கிற கிரக காரத்துவத்துப்படி செவ்வாய்ங்கிற கிரகமும் இந்த நிலத்துக்கு அதிபதியாக நிலராசி ரிஷபம் கன்னி மகரம் நிலராசியும் நல்ல பழம் பெற்றிருந்தால் அவர் வருவாய் துறை வருவாய் அதாவது வந்து ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பாக இருக்கும் ஒரு வேளை இதில் ரெண்டு கிரகம் அதாவது நாலாம் வீட்டு அதிபதியும் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியும் நல்லா வலுமை பெற்று இருந்து செவ்வாய் கிரகம் என் செவ்வாய் அதாவது நிலத்துக்கு அதிபதியாக செவ்வாய் கிரகம் வலு கொண்டிருந்தால் அவருடைய ஜாதகத்தை வச்சு செவ்வாய்க்கு வலிமையூட்டக்கூடிய அதாவது சில பரிகாரங்கள் மந்திர எந்திர பரிகாரங்கள் அதுக்கான ரத்தின கற்களை போட முடியுமா அப்படிங்கிற ஜாதகத்தை வச்சு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் முயற்சி பண்ணார்னா வருவாய்த்துறைக்கு போக முடியும் ரெண்டாவது கிரகங்கள்லாம் ஒன்றும் செய்யாதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் நான் சொல்லக்கூடிய நாலு அமைப்பில் மூணு அமைப்பாவது ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்கணும் அடுத்து திசபுத்தியும் அவருக்கு வலுமையாக இருக்கணும் அதாவது நாலாம் இப்படி இப்போ மீன லக்கணத்தில் வந்திருக்கும் எந்த லக்கணமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் தான் உதாரணத்துக்கு நான் மீன லக்கணம் போட்டிருக்கேன் மீன லக்கணத்துக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதி புதன் திசை நடந்தால் அவருக்கு நல்ல அமைப்பாக இருக்கணும் அந்த புதன்கிற கிரகம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்சி உச்சமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இந்த மீன லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதியாக குரு பகவானுடைய திசை நடந்தால் நல்ல அமைப்பு காரணம் லக்னாதிபதியும் குருவாக வருகிறார் பத்தாம் வீட்டுக்கு அதிபதியும் குருவா குருவாக வருகிறார் பத்தாம் பாவம் நல்ல தொழில்ஸ்தானம் 
மூன்றாவது இந்த லக்கணத்துக்கு ஏற்கனவே நிலத்துக்கு காரகன் செவ்வாய் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் செவ்வாயோட தசையோ புத்தியோ நடக்கும் போது இந்த ரிவின்யூ வருவாய்த்துறை வருவாய் டிபார்ட்மெண்ட் வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான அமைப்பு இந்த மூணு இடங்களும் நல்லா இருக்கணும் ஒருவேளை மூணு இடமும் நல்லா இல்லாமல் ஒன்று மட்டும் நல்லா இருந்து ரெண்டு கிரகம் கெட்டு போய் உதாரணமாக செவ்வாய்ங்கிற கிரகம் நல்லா இருந்து நாலாம் வீட்டு அதிபதியும் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியும் கெட்டு போயிருந்தால் கோட்சார ரீதியாக அந்த நாலாம் வீட்டு அதிபதி புதனுக்கும் பத்தாம் வீட்டு அதிபதிய குருவுக்கும் சில பரிகாரங்களை நான் சொல்கிறேன் அதாவது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரத்தின பரிகாரம் பண்ணணுமா அல்லது எந்திரம் வச்சு பூஜை பண்ணக்கூடிய பரிகாரம் பண்ணணுமா அல்லது கோயில் குளத்துக்கு போய் அடிக்கொருக்கா போக வேண்டிய அமைப்பு அந்த ஜாதகத்தில் இருக்கான்னு அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள கிரக நிலைகளை பார்த்து திசபுத்தி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து பொறுமையாக அந்த பரிகாரங்களை நான் சொன்னேன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் வருவாய்த்துறையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பை பற்றி நம்ம அடுத்து ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்